क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट हेयर एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ओपन जीरो से इन्फिनिटी टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड इट इज ऑल्सो गिविन ए डिफेंसिबल फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ डेस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन जीरो टू इन्फिनिटी एंड वी आर गिविन एफ वन नॉट इक्वल टू वन नाउ इफ वी पुट एफ एक्स इक्वल वाई दिस बिकम ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई वी कैन रीड लाइक डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स टाइम वाई इक्वल्स टू नाउ वी कैन सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन लेट एस फर्स्ट फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच वी कैन फाइंड विच इज इक्वल टू एक्स नाउ द जनरल सोल्यूशन विल बी विल बी वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीप्लाइड बाय दिस टू मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस सी ओवर एक्स एज वी आर गिवेन एफ वन नॉट इक्वल टू वन दिस इंप्लाइज C will not be zero. Therefore, we can read like f x equals x plus c upon x, where c is not equal to zero. Now we will check different options for this question. Let us see first option. Option A. In option A, we have to find limit x approaching zero plus f dash of one by x. From this we can find f dash x equals one minus c upon x square, and clearly we can see that this limit will be equal to one minus c x square, which is equals to one. Implies option A is correct. Now come to option number B. In option number B we have to find Limit x approaching zero plus x multiplied by f of one by x. Now this will be equal to limit x approaching zero plus x multiplied by one upon x plus c x, which is equal to one plus c x square, taking limit x approaching zero plus, which is equal to one. But we are given In B option, value of this limit equal to. It means option B is incorrect. Now, come to option number C. In third option, we have to find limit x approaching zero plus x square multiplied by f dash x. Now, this will be equal to limit x approaching zero plus x square multiplied by one minus c upon x square which is equal to x square minus c limit x approaching 0 plus which depend upon c and therefore we cannot say that c option will be correct because value of this limit depends upon c and this c can be any real number except 0 so we cannot say that value of this limit will be 0 now come to last d option as we have seen That f x is x plus c over x, and here c is not equal to zero. If we take c some positive real number, then we can see that limit x approaching zero plus of f x will be plus infinity, and from this we can say that. Mod f x less than equal to for all x open zero to two is incorrect, and therefore the right answer for this question will be only option A.